السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أسكر جي بشدنيا على سنة كربو شيطه شيء बोद नजर लागा सम्पर् प्रतिक्रिया एवं तरह की भाव रक्षा पे सुरए कलम एक नम्बर आयत आल्ला तब कथा बोलें अविश्वासी जख उपदेश बाणी कुरान श्रवण कर तक तरा जान तर दृष्टि द्वारा तुम्हें आचार दिए फिर दे बोले ए तो एक पागल जदि तुम्हार जो आल्ला प्रतरोध प्रतरक्षा और हिफाजत ना हो तो काफिर हिंसा दृष्टिर कारण तुम बदनजर शिकार हो पड़ते अर्थात तर कूदृष्टि तुम्हें लेगे जित इमाम इबनी कसिर रहमतुल्लाई ए अर्थ आओ लिखे ये प्रमाणित है जे बदनजर लेगे जावा एवं आल्ला हुकुमे अन्नर ऊपर तर प्रतिक्रिया सृष्टि हवा सत्य जेमन अनेक हादिस द्वारा यहाँ प्रमाणित आयत प्रेक्षी बोलो रसू सल्लाम बद नजर बा मानुष के देशी भाषा बला कूदृष्टि दी से जार कारण तरह यह समस्या होनेक किस देख लो तर से देखे से आल्ला बरकत दान करुक माशाला किस बोला नहीं से इटा देखा देश विभिन्न शब्द बला है जीता आसले ठीक ना तक फल गाचर फल फड़ जाए जो फल फल फरे चोक पड़े तेम ही मन करें को मानुषे सौंदर्य जो ना कि तर निकटे आश्चर्य बोध है तक से रखम भिन्न किसूले तुम्हारे मत सौंदर्य तो का देखी नहीं এভাবে বলি দেয় তাইলে এ সমস্ত কারণে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয় এটাকে বদ নজর লাগা বলা হয় বা কুদৃষ্টি বলা হয় এটা সত্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস দ্বারা এটা বোঝা যায় আল আইন ও হাক্কুন বদ নজর কুদৃষ্টি এটা সত্য এটার দ্বারাই মানুষের ক্ষতি হয় प्रथम कथा हे कि हेफाजत कर दुआ रसूल सल्लाम के शिक्षा दी एगू अवश्य हमल कर चेष्टा करब और जो ना कि व्यक्ति का कूदृष्टि दिए दे बद नजर दिए दे से असुस्थ हो पड़े और जाने जे ओ व्यक्तर कारण होता ओ व्यक्तर बद नजर कारण त्यक्ति के बला आपने उजु करें परवर्ती ए पानी रुगी के दिवे रुगी माथा थे ढेले दिवे परवर्ती माध्यम से गोसल कर फिले ए विषय एक हादिस सही मुस्लिम मध्य आब्दुल्बने अब्बास तला के नबीसम बोलें आईन हक्कुन बद नजर इटा सत्य वालाइन जो ना कि भाग्य ऊपर को जिन थकत भाग्य के परिवर्तन करा तग्रगामी हो जो कूदृष्टि बद नजर वायदा इस्तकसल तुम फक्सिर जो ना कि तुम्हार निकटे तुम्हारे निकटे गोसल तलाश कर गोसल कर पानी दाओ तुम गोसल कर पानी दिवे हादी सही मुस्लिम मध्य वर्णना करा तेने जो ना कि मानुष बद नजर शिकार है 
তাহলে যে বদনজর দিছে তাকে বলা হবে আপনি যে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে গোসল করেন বা ওজি করেন ওই পানি দেন একটা পাত্রের মধ্যে ঢেলে এই পাত্রের পানিগুলো রুগীর মাথায় ডালে দিবে সে গোসল করে ফেলবে এর মাধ্যমে এর বিস্তারিত একটা আলোচনা একটা হাদিসের ভিতরে আছে আমি হাদিসটা বলতেছি আর নাবি উমতা সাহাল ইবনে হানিফ আন্না কলাবনে রবি আ সাহাল ইবনে হানাইফিন সাহাল ইবনে হানিফিন তিনি বলেন আমের ইবনে রবি আ সাহাল ইবনে হনিফকে দেখলেন গোসল করার সময় সাধারণত গোসল করার সময় মানুষের কাপড় যে শত সারা বাকিটা কলা থাকে ফাকল আমার তখন এই ব্যক্তি দেখে বলল এরকম সৌন্দর্য যে চামড়ার লোক আমি কখন দেখি নাই সালাবাতা আই সরা সাকাল আর সাহাল অর্থাৎ সাহাল উনি এই কথা শোনার ফল ফরে মাটিতে বিহস হয়ে পড়ে গেলেন তখন রাসুল সাল্লামের নিকট আসি এই সংবাদ দেওয়া হলো তো হানিফের যে দুর্দশা এ ব্যাপারে আপনার কোন চিকিৎসা আছে কিনা সে তো মাথা উঠেতেছে না ফাকাল হাল তাহিমুন আল্লাহান তখন রাসুল সাল্লাম বললেন যে কোন বদ নজরের আশঙ্কা করো কাউকে যে হইতে পারে এই সাহালের বদ নজর লাগছে কারো এরকম তোমরা কি ধারণা করো কালু নাহিমু আমের ইবনে রাবিয়া আমরা না আমের ইবনে রাবিয়াকে এ ব্যাপারে যে দোষী মনে করি কাল ফাতা রাসুল্লাহাম আমের তখন আমের ইবনে রাবিয়াকে রাসুল সাল্লাম ডাকলেন ফাতাকাই নবী সাল্লাহ তার উপর যে রাগ করলেন তুমি কেন তোমাদের এক ভাইকে হত্যা করে ফেলতেছ আল্লাহ বারাকতা তুমি কেন বরকতের জন্য দোয়া করে নাই বারাক আল্লাহ আলেক বলার দরকার ছিল বাবা মাস আল্লাহ বলার দরকার ছিল সেরকম না বলিয়া এমন কথা বলছ যে তার মতো সৌন্দর্য যে দৃষ্টিগোষ তোমার আর হয় নাই এটা বলার কারণে তো তার ক্ষতি হয়েছে ইয়ে সিল্লাহু তুমি বিশেষ নিয়মে গোসল করো ফাঁকা সালা আমি রুগ্নু পায়ের অংশ অর্থাৎ যেভাবে আমরা উজু করি ফা তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে কাপড় পরিধান করে এই কাপড়ের ভিতরের অংশ অর্থাৎ এক কাপড়ের দুইটা দিক দিক থাকে একটা ভিতরের অংশ একটা বাইরের অংশ ভিতরের অংশ ধুইয়া পানি দিবে যে কোনো অংশ থেকে হইতে পারে এটা তারপরও বিশেষ বিজ্ঞানদের মতে কথা হচ্ছে যে নিচের অংশের যেটা আমাদের উপরে যেমন মনে করেন যদি নাকি পুরুষ হয় লুঙ্গি পরে বা ফাইজামা পরে বা মহির হলে সায়া পরে যে অংশটা উপরে কোমরের সাথে লাগা থাকে ওটার ভিতরের অংশটা ধুইয়ে দিবে ধুইয়া পানি কোথায় দেখবে এই সবগুলোর পানি দেখবে একটা বালতির মধ্যে সবগুলো অর্থাৎ চেহারা ধুইবে হাত ধুইবে তারপরে মনে করেন হাঁটু ধুইবে তারপরে পা ধুইবে এরপরে কাপড়ের যে নিচের অংশ ধুইবে এগুলো ধুইয়া পানিগুলো দেখবে একটা বালতিতে এভাবে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে নিজে দিয়েছিলেন আর সে এভাবে করছে ঢালি দেওয়া হলো আর মানুষদের সামনে আলহামদুলিল্লাহ যে সাহাল সুস্থ হয়ে উঠলো তার আর কোনো অসুস্থতা বাকি থাকলো না এই দেওয়া একটা যে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ এবং মুসলিম আহমদ ইমনি মাজার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে হাদিসটার মানুষের সহি 
তাইলে এইভাবে যদি দেখি কোনো সময় কোনো ব্যক্তি এরকম আক্রান্ত হয় তাইলে যাকে মানুষ সন্দেহ করবে যে এই ব্যক্তি যে কুদৃষ্টি দিছে তাইলে ওই ব্যক্তিকে এই নিয়মে যে তার বিভিন্ন অঙ্গগুলো ধুয়ে তাকে পানি দিবে আর একটা নিয়ম হচ্ছে যে ব্যক্তি অসুস্থ ওই ব্যক্তির পিছনে গিয়ে বালতিটা তার মাথার উপরে পানিগুলো টালি দিবে বালতির পানিগুলো তার মাথার উপরে ঢেলে দিবে তার পিছনের থেকে এভাবেই অন্য রাবায়তের মধ্যে আছে আর কথা হচ্ছে যদি নাকি কে তাকে কুদৃষ্টি বা বদ্ন যদি সে জানা না থাকে তখন বিভিন্ন দোয়া কালামের মাধ্যমে সেফা নিবে যেমন আমরা জানি সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস এগুলা যার ফুক করবি ফুঁক দিবে বা এগুলার মাধ্যমে যে ফানিতে ফুঁক দিয়ে গোসল করে দিবে এভাবে আরও দোয়া কালাম ভরবে আউজবি কালি মাতে লাহি তামাতে মিং সারিমা কালাক এভাবে করতে থাকবে যদি নাকি কে দৃষ্টি দিছে এটা যদি নাকি জানা না থাকে আর অনেকে এটা অন্যের উপরে এমনিতে সন্দেহ করে এমনিতে সন্দেহ করবে না বরং যদি নাকি বাস্তবে যে প্রমাণিত হয় যে অমুক ব্যক্তির এখানে আসলে বদনজ লাগছে বা কুদৃষ্টি লাগে তখন ওই ব্যক্তি থেকেই বিষয়টা নেবে মোট কথা হচ্ছে এখানে যদি নাকি এমন কোন ব্যক্তি আক্রান্তের শিকার হয় তাহলে যে বদনজ দিবে তাকে বলবে সে যেন কি করবে প্রথমে কুলি করবে পানীয় কুলা ওই বালতির মধ্যে রাখবে তার পরবর্তীতে হ্যাঁ তার চেহারা ধৌত করবে পানি গুলা বালতির মধ্যে থাকবে তারপরে দুই হাত একেবারে কোনো উপর পর্যন্ত দুইবে পানি গুলা বালতির মধ্যে রাখবে তার পরবর্তীতে দুই হাঁটু দুইবে পানি গুলো বালতির মধ্যে রাখবে তারপরে দুই পা ফুলাটা দুইবে পানি গুলা বালতির মধ্যে রাখবে এরপরে তার কাপড়ের ভিতরের অংশ সামনে সামনের উপরে যেটা নাবির সাথে লাগানো থাকে ভিতরের অংশ এটা কি করবে ধুইয়া পানিগুলো বালতির মধ্যে রাখবে পরবর্তীতে রুগীর মাথার উপর যে পিছনের থেকে ডালে দিবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলম সাহেব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত